என்னடா ஒரு ஆறு மாதம் ஆலய காலம்னு பார்த்தீங்களா மறுபடியும் வந்தாச்சு பட் இந்த டைம் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து கார் ரிவ்யூ பண்ணல இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா எங்களுக்கு வந்து ஒரு த்ரீ டேஸ் ஒரு லாங் வீக்கெண்ட் வந்துருக்கு ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தோம்னா நாங்கள் ஒரு ரோட் ட்ரிப் வந்துருக்கோம் இன்னைக்கு நாம் ரோட் ட்ரிப்புக்கு வந்து எந்த வண்டியில் வந்திருக்கோம்னு வந்து பார்த்தோம்னா இந்த வண்டி ஹே கைஸ் வெல்கம் டு அந்த வீடியோ என்னடா ஒரு ஆறு மாதம் ஆலய காலம்னு பார்த்தீங்களா மறுபடியும் வந்தாச்சு பட் இந்த டைம் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து கார் ரிவ்யூ பண்ணல இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா எங்களுக்கு வந்து ஒரு த்ரீ டேஸ் ஒரு லாங் வீக்கெண்ட் வந்துருக்கு ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தோம்னா நாங்கள் ஒரு ரோட் ட்ரிப் வந்திருக்கோம் நாங்கள் ஹோம்லேருந்து வந்து பார்த்தோம்னா அரௌண்ட் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் பக்கம் வந்திருக்கோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்ட்வெல் அப்படிங்கிற ஒரு லொக்கேஷனுக்கு வந்திருக்கோம் இங்கே வந்து என்ன இருக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேராக்ளைடிங் இருக்குது சொல்ல போனோம் அதுக்கப்புறம் பீச்சஸ் அந்த லொக்கேஷனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் கோவா சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா கோவா என்னங்க கோவா அதை விட ஒரு பத்து மடங்கு வேறு லெவலில் இருக்க போகுது அண்ட் ஜஸ்ட் இப்போ தான் வந்திருக்கோம் இப்போ தான் வெளிச்சுமே வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா நாங்கள் வந்து ஒரு வியூ பாயிண்ட் போக போகிறோம் நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு லொக்கேஷன் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அந்த லொக்கேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் இருக்குது ஜஸ்ட் இப்போ சன் ரைஸுமே ஆகிருக்கு அண்ட் லொக்கேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு கிளிஃப் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீச் இருக்குது நெக்ஸ்ட் நம்ம அங்கே தான் போகிறோம் அங்கே போய்ட்டு உங்களுக்கு ஃபுல் வீடியோ அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சால் ட்ரோன்லேயுமே ஏற்றி காமிக்க போகிறோம் I was living my life was so wrong Always numb in my mind that old on Building scars from the night so far gone I was blind So now that I found what I was looking for இன்னைக்கு நாம் ரோட் ட்ரிப்புக்கு வந்து எந்த வண்டியில் வந்திருக்கோம்னு வந்து பார்த்தோம்னா இந்த வண்டி நோ நோ இது இல்லை இதுக்கு பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு வண்டி இருக்குது அந்த வண்டியில் வந்திருக்கும் எஸ் இதில் தான் வந்து பார்த்தோம்னா நாம் இன்றைக்கி ரோட் ட்ரிப் வந்திருக்கோம் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் பிளான் பண்ண லொக்கேஷன் வந்து வேறு அங்கே போகிறதுக்காக நாங்கள் இந்த வழியில் வந்தோம் அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல பிகாஸ் இங்கேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லொக்கேஷன் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஸோ அங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் வந்து நடந்து கடலுக்குள்ளே போக போகிறோம் அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஃபன் கேம்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் க்ளைடிங் இருக்குது பேரா க்ளைடிங் இருக்குது எல்லாமே இருக்குங்க ஸோ ஜஸ்ட் உள்ளே போய்ட்டு என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக ஒரு சிப்மே இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட் வாங்க போய் பார்க்கலாம் ஏர்லி மார்னிங்கே அந்தனால வந்து பார்த்தோம்னா பீச்சில் வந்து உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு கூட்டமும் இல்லை அண்ட் லைக் இந்த சவுண்டு தாங்க ஒர்க் பிகாஸ் நாங்கள் இருக்க ஏரியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீச் இல்லை அங்கேருந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்திருக்கும் அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலையோட சவுண்ட் அண்ட் சன்ரைஸ் எல்லாமே வேறு லெவலில் இருக்குது அண்ட் முக்கியமாக கூட்டம் இல்லை ஸோ ரிலாக்ஸாக ஃப்ரீயாக இருக்கலாம் அங்கே பார்த்தீங்களா ஒருத்தன் நான் தான் கடல் ராசான்னு போய் நின்றுருக்கான் அபிஷேக் அங்கே பாருங்கள்
ஆஸ்திரேலியா வந்ததுலேருந்து ஒரு நல்ல ஹைவேன்னு வந்து பார்த்தோம்னா நான் இப்போ அங்கே பார்த்துருக்கேன் ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் நீங்கள் இந்தியாவில் வந்து ரோடு மோசம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது ரொம்பவே தப்பு பிகாஸ் இந்தியன் ரோட்ஸ் எவ்வளவோ பரவாயில்ல ஆஸ்திரேலியாவோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப இங்கே ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ரோட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி நல்லா போட்டிருக்காங்க பட் அதுவே சப்பர்ஸ் அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரி சைட் ரோட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கேவலமாக இருக்குங்க சொல்ல போனால் காரோட சஸ்பென்ஸ் எல்லாம் ரொம்பவே மோசம் ஐ மீன் சஸ்பென்ஸ் எல்லாம் சீக்கிரமாக போயிடும் அந்த அளவுக்கு இருக்கு பிகாஸ் ரோடுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே குண்டும் குழிமாக தான் இருக்கு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு வீடியோ கூட காமிக்கிறேன் ரோட்ஸ் அதாவது கண்ட்ரி சைட்ல வந்து ரோட்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத பிகாஸ் அந்த ரோட்ல எல்லாம் ஓட்டிட்டு இந்த ரோட்டுக்கு வந்தோம் அப்படின்னா இங்கே ரோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நீட்டாக இருக்குங்க அப்படி ஜஸ்ட் ரோட்டை மட்டும் பாருங்களேன் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் ஓட்டுற நல்ல ரோடே இது மட்டும் தான் பிகாஸ் இந்த வண்டி நான் எடுத்து ஒரு பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் ஓட்டிட்டேன் பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் வந்து மோசமான ரோட்டில் மட்டும் தான் போயிருக்கு இப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ரோட்டில் ஓடிட்டு இருக்கேன் எனக்கு <laughs> இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு உள்ளே வந்தாச்சு இங்கே டிக்கெட்டோட ப்ரைஸ்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடல்ஸ்க்கு பெர் பர்சன் தேர்ட்டி டாலர்ஸ் வருது அதுவே நீங்கள் ஃபேமிலியாக வந்தீங்க அப்படின்னா அதாவது ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக வந்தீங்க அப்படின்னா ஃபேமிலிக்கு ஒரு ஃபோர் கிட்ஸோட சேர்த்து செவன்டி டாலர்ஸ் வருது அதுவே நார்மல் அடல்ஸ் எங்களை மாதிரி பேச்சுலர்ஸ் எல்லாம் வந்தீங்கன்னா பெர் பர்சனுக்கு தேர்ட்டி டாலர் அண்ட் இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம உள்ளே வந்தாச்சு அண்ட் எங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு பேச்சு உள்ளே போயிருக்காங்க அதாவது மியூசியம் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் கைட்ஸும் கூட போயிருக்காங்க இப்போ நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பேச்சுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அண்ட் வெயிட் பண்ணுற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா அதாவது மில்ட்ரி யூஸ் பண்ண வெஹிக்கிள் இருக்குது ஹெலிகாப்டர் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இன்ஜின்ஸ் அப்படின்னு நிறையா எல்லாமே ஒரிஜினல் இருக்கா ஸ்கேல் மாடல்ஸ் கிடையாது எல்லாமே ப்ராப்பர் இன்ஜின்ஸ் அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின்ஸ் இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜஸ்ட் அந்த ஃப்ரண்ட் கேபின் மட்டும் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கடுத்து அப்படியே இங்கே வந்தீங்கன்னா டர்பனோட இன்ஜின்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபேமஸான இன்ஜின்ங்க ரோல்ஸ் ராய்ஸ் வி டுவெல் இன்லைன் கூல்ட் இன்ஜின் அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்டாக எல்லா ஏர் பஸ் அதுக்கப்புறம் போயிங் ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாம் வந்து இதாக யூஸ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் வந்து வெளியே வந்து பார்த்தீங்களா ஒரு போயிங் செவன் ஃபோர் செவன் ஒரு ஃபுல் ஃப்ளைட் இருந்துச்சு அந்த ஃப்ளைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அந்த ஃப்ளைட் ஸ்டாப் பண்ணுறப்ப எடுத்த ஃபோட்டோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது போயிங் செவன் ஃபோர் செவன் அண்ட் ஃப்ரைடே செவன்டீன்த் ஜூலை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அந்த ஃப்ளைட்டை ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்க அப்போருந்து வந்து பார்த்தோன்னா அந்த ஃப்ளைட்டை வந்து பப்ளிக் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறக்காக வச்சுருக்காங்க
other day I had six hours here of a man who started off life as a mechanic with Qantas and then he became a flight engineer and then he became a captain. So this guy knows everything. You couldn't <laughs> ask him a question he can't answer. And I spent about an hour and a half with him explaining how this <laughs> cylinder, those who understand how, and who knows how a car works, a car engine works. You sort of, you do? Okay. Yes. Well, that, that's a cylinder, a long way bigger than a car engine and been cut in half. So he explained all these every little bit on this, what it does and why it's there and what happens. Wow. And I can't remember where it is now, but there's some something in here that moves and it's about a, a thirtieth of a millimetre aperture between the top and the bottom. And it's got a, it's always has to have that a thirtieth of a millimetre. Imagine mm. how thin that is. And he's got they've had special gauges to slide in there and check it every time it gets checked, it checks that it's that wow. if it's too little or too much the thing don't work properly. It's mm. beyond my comprehension how they ever were clever enough to make this knowledge get there. God. This was a this is a very, very old um, seven four seven. It was the twelfth one made by Boeing. Connors got it very early on. We got it in two thousand and fifteen after it had you know, run its useful life. Who, who's been on it? Oh, well, I don't know how this is, because I've been on them many times. Yeah. And uh, this is very old fashioned inside. It's only got economy, premium economy and business. It doesn't have a first class on it, but it still looks pretty good. That was the fourth one built by Boeing. Fourth one built by Boeing and Connor's got it there. Guys, this is the Boeing 747 economy area. This is the 3-seater, 4-seater configuration and the 3-seater configuration. Yeah. Space is very limited. Actually, this is a very good flight. So, here is the leg room. It's very compact. But, here is the display. And here is the exit door. The rest of the room is very compact. In normal flights, it's very compact. Because this is a very good flight. Now, this is the exit door. And in this side, you can use a door. So, you can use a door here. And you can use a reclining option in this seat. So, you can use a door in this seat. You can use a door in this seat. You can use a door. And there is a social storage space, lighting, AC controls, request button, etc. And here you can see the seat layer with a remote. The remote is where you can operate the display. I have seen it, but this is the first time in the center of the four-seater configuration. Here you can see three, but here you can see the option to learn the children. Yes, you can learn the children, but you can learn the children. You can learn the air hostess, but you can learn the children. प्रोविजन रखे हैं। हाँ, अंडिंग के अंदर पति ना उनके पंदे ना यार कौशल सोलन इंगे टी कॉफी लगे टी ना पोर्ट रोंग पति ला अधिक काना इधर चेफ्ट एरिया इंगे दावे रखे और इंगे अंदर पति ना सम्स ये दावे रखे या हमारे स्टोरेज पेसेस कुदर कांगा अंडिंग के अंदर पति ना एक एक्सिट डोर रखा अंडिंग के अंदर पति ना लेग रूम में तो रूम भी अबरंड डर करेंगे अंड इन द सीट्स अंदर पति ना स्पेशली कैबिन क्रू का अगर निंगे इरिक रह पाने पति ना कैबिन क्रू वों निंगे कौन दे पाएंगे पति ना इन द सीट अंदर एड्रेस पोर्ट टेट आंगो कौन दे लां आधे का ना प्रोविजन ही रखेंगे यस फ्लाइट अंदर and in this case, there are child children who are able to get a provision for children. So, there are two children who are able to get a provision for children. And in this case, there is a rest room. And in this case, there is a room very compact. Just in the area, there is a room very compact. And in this case, there is a baby who has a provision for children. The cabin crew sits, he's got his chair there and controls there. So, he's putting on the television. 
you know, making announcements about food and the whole running of the thing. So he's a, quite an important person. Captain's probably the most important. <laughs> this one's pretty good too. <laughs> Actually, this is a premium economy and extra. On the economy, we have a leg room where the seats can be held to fold up and table provision. So, this is a premium economy. Next, we have a business class. Actually, in the flight, we have a first class. Business class is a high flagship. Guys, now we have a business class. Yes, we have a seats. We have a lot of options. Yeah, seats are very comfortable, there are cushions, and there are all electric options. The layout is very pretty and clean. And if you are not there, you have business class seats. And you have some displays here, there are a lot of buttons. There are also table provisions. Guys, this is a double-tech flight. Yeah, so we are going to go to the top. There's a little medical centre here if someone gets sick. More business class upstairs. And the man in the putting along with the business class, some could economy. Yeah, much more comfy. More expensive. Go and have a look at the cockpit. Yeah. Where the real action is. And here you can see the TV camera provision and here you can see the cockpit here you can see the seat 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 in business class here you can see Guys, this is the first time we have a flight, but it's a very long distance for a flight and this is the 93 hours flight for a flight and the seats are very comfortable. Yes, Boeing 747 is very comfortable and the seats are very comfortable. And the flight is a small flight and here the seats are facing the opposite facing and there is a table. Maybe this is a premium economy. Maybe. Yeah, okay, in the opposite side facing seat, you can't take off and landing on the allowed. You can't take off. And here you can see the pantry. Nice, you can see the flight to the cockpit. You can see it full. You can see it in digital. You can see it in full. You can see it in the middle. கண்டிப்பா கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும் லைக் அந்த சைலிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா வந்து அனலாக் தான் ஓகே Guys, if you look at where you are, Queen Elizabeth came to Australia in this particular flight, in this particular seat. They came to Australia and explored this flight. They came to the seat. Now, let's go to the seat. 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 Let's go to the seat.
கைஸ் இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம கம்ப்ளீட்டாக மியூசியமே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியாச்சு அதாவது அங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் வந்து பார்த்தோம்னா போயிங் செவன் ஃபோர் செவனில் ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா மிலிட்ரி கிராஃப்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் நேவி அப்படின்னு நிறையா ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் கூட நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா யூஎஸ் ஏர்க்ராஃப்ட்ஸ் நிறையா இருந்துச்சு யூஎஸோட மிலிட்ரி ஏர்க்ராஃப்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே நிறையா பார்ட்ஸ் இன்ஜின்ஸ்லாம் தனித்தனியாக வச்சுருக்காங்க செக்ஷன்ஸ் தனித்தனியாக இருக்குது அண்ட் இப்போ மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏர்போர்ட் லான்ச்சில் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நிறையா ஸ்கேல் மாடல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா அதோட ஒரிஜினல் ஹிஸ்ட்ரிஸ் இருக்குது அண்ட் அதோட பைலட்ஸ் ஃபோட்டோஸுமே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இங்கேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம ஏவிஎஸ்என் மியூசியம் முடிச்சுட்டு அதுக்கு நெக்ஸ்ட் லொக்கேஷன் வந்து பார்த்தோம்னா செல் ஹார்பர் வந்துருக்காங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீச்சஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லொக்கேஷன்ஸ் இருக்குது பீச்சஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப் நிறையா டைப் ஆஃப் பீச்சஸ் இருக்காங்க ராக் பீச் இருக்குது அதுக்கப்புறம் சாண்ட் பீச் அப்படின்னு நிறையா இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளிஃப்மே உங்களுக்கு இங்கே நிறையா இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ராக் பீச்சஸாக இருக்குது ஃபுல்லாக அண்ட் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாண்ட் பீச் அதாவது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்த் பீச்னு சொல்கிறாங்க அந்த நார்த் வந்து சவுத் பீச்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நான் வந்து இப்போ ஒன் வேணும் பார்க்கலாம் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத வெதர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ சவுத் பீச் வந்தாச்சு அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ் ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கோம் அண்ட் காய்ஸ் பீச்சை பாருங்கள் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத நாம தான் வரணும்னு வந்து பார்த்தா இவங்க ரெண்டு பேர் நம்மளுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டாங்க எப்போ வந்தானுங்கன்னே தெரில அங்கே பாருங்கள் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு ஃபைனலாக நம்ம இந்த வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம ஒரு ஷார்ட் ட்ரிப் வந்திருந்தோம் அந்த ட்ரிப் அதுக்கப்புறம் மியூசியம் அதுக்கப்புறம் ஹார்பர் பீச் அப்படின்னு எல்லாமே நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியாச்சு அண்ட் இந்த வீடியோவை நான் இதோட முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் நாங்கள் அப்படியே வந்து மூவிக்கு போயிட்டு நெக்ஸ்ட் டின்னர் அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு போக போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் பாய்